né, metodologias ativas de aprendizagem, e aí a proposta é a gente estar tá conversando com vocês um pouco sobre essas, essas questões, tá certo? Eu vou pegar aqui essa, essa apresentação. Cadê, Jonas? Olha ah lá. Eu treinei, eu treinei aqui com o Jonas, vamos ver se eu acerto também. Entrou? Então, vamos lá. Só para a gente... É... Todos estão vendo? Para a gente ter uma, uma ideia da, do que a gente vai tratar aqui nesse, nesse tempo que a gente tem, eu pensei em estar tá fazendo uma discussão com vocês com, com relação a metodologias conservadoras ou tradicionais, metodologias ativas de aprendizagem, necessidade de mudar a formação em saúde, currículo integrado, um pouco de currículo em espiral, a pirâmide da aprendizagem e algumas estratégias ativas de aprendizagem, algumas poucas que nos deem tempo aqui da, da gente estar tá compartilhando com vocês. E aí eu queria fazer uma proposta de, de, de a gente começar conversando um pouco, que vocês pudessem é, nos dizer... Qual é a ideia que vocês têm de métodos ativos de aprendizagem? Né? O que são metodologias ativas de aprendizagem para vocês hoje? Né? Vocês podem estar colocando isso no chat, podem abrir o, o microfone e, e falar, como, é, como vocês preferirem. Só para a gente fazer um bate-bola, né? para dar uma animada, que eu sei que todo mundo trabalhou o dia todo, está cansado... Então, vamos partir um pouco da experiência de vida de vocês? Pode ser, pessoal? Cadê o chat aqui? Deixa eu achar ele. Cadê, Jonas? Eu desde já, já até parabenizar a Vera pela escolha do tema, que é um tema que me apaixona muito também. Metodologia ativa, para quem gosta de docência igual a gente, né, Vera? É algo super atrativo, super é, fascinante. Então, não podia deixar de estar aqui. Mesmo se eu não tivesse como coordenação hoje, eu estaria aqui assistindo. Sim, Vinícius, exatamente. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque sei que vocês trabalham é, dessa forma. Estou tentando abrir o chat aqui com o Jonas. Cadê o Jonas? Não tem? Se alguém quiser ir falando no microfone. Ele está por baixo. Oi, boa noite, professora. Boa noite. Fala seu nome, minha querida. Meu nome é Thalissa. Eu sou residente de Odonto. Oi, Thalissa. É... Fala. Muito bem eu não, tive, eu não tive muita experiência com esse método, principalmente na faculdade. Mas eu me recordo que nos últimos anos eu fiz uma matéria optativa na medicina, que era infectologia, e lá eles usavam uma metodologia diferente, que era ativa, e assim, eles dividi, dividiram vários temas, né? E assim, previamente à aula, a gente estudava ou se reunia em grupos para debater sobre o assunto, e Sim. alguns colegas conduziam a discussão, e a gente fazia uma discussão, e compartilhava os conhecimentos, o que a gente tinha ali, é, estudado previamente, e o professor também é, ia contribuindo, mas eu acredito que essa foi a única experiência que eu tive, assim, na formação de metodologia ativa, porque é, na graduação, em geral, era aquele formato de aula, assim, que o professor vai, né? Apresenta a aula e tal, a gente assiste. E é isso. Alta Lissa, obrigada por ter compartilhado conosco aqui. Você deve ter feito uma, 
a, 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 tec, a metodologia da aula invertida, né? Muito legal. A Bruna está dizendo aqui no chat para nós, Bruna Chaves, que a experiência que tive com esse tipo de metodologia foi durante a faculdade, onde o professor sempre apresentava um tema, nos dava um tempo para estudar a respeito, de, a respeito né, do assunto e pesquisar e discutir o assunto depois. Legal, Bruna, muito bom também, exatamente, é uma forma ativa de trabalhar. Né? Alguém mais gostaria de, de compartilhar conosco aqui as experiências ou não experiências, né? ou o que pensa sobre... Deixa eu aproveitar e falar, Vera. É, é bacana que hoje a gente vê algumas graduações já bem mais afeitas ou mais sensíveis a uma metodologia ativa é, vinculada a esse processo de ensino-aprendizado, né? É, eu vim de uma de uma formação muito muito formal, muito antiga, às vezes até antiquada, lá na FRJ, é, em que era método antigo, mais vertical, já é, fugiu muito pouco disso, né? E aí, quando a gente passa a estudar um pouco é, essa parte de docência, ensino-aprendizado e tal, é, formação do conhecimento, a gente vê que é tão mais é, bacana a gente é, tentar formar junto o conhecimento e que ninguém é detentor né, de, um, de, um, de um saber e tal, é, e que a gente forma esse conhecimento a partir das experiências e das... É, expertise de cada um, todo mundo traz alguma coisa e pode fazer de uma maneira complementar, né? É que, como eu falei no início, é, é apaixonante, assim. É apaixonante. E o que o Vinícius traz para gente são paradigmas totalmente diferentes, né? De um ensino tradicional. Então, é sobre essa mudança da lógica dos paradigmas que a gente tem que estar tá, é, focando o nosso olhar. Exatamente, Vinícius. E hoje a gente observa Alguns currículos trabalham nesse formato. Inclusive, eu sei que é, entre, vocês, é, entre vocês residentes, tem, tem profissionais que fizeram, que, que trabalharam a sua graduação toda com currículo integrado e métodos ativos de aprendizagem. Muito legal mesmo. Aqui, o Matheus está dizendo, né? Tive algumas matérias com PBL na faculdade. Exatamente, Matheus. PBL, a Problem Based Learning, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, é uma das estratégias ativas de aprendizagem. Muito legal, gente, muito legal. Alguém mais gostaria de, de, de compartilhar conosco? Podemos seguir, então, né? Então, veja bem, vamos lá. É... Cadê? Agora não está andando. Jonas. Ainda bem que eu estou com o Jonas aqui na sala, gente, porque agora o negócio não está rodando. Ô, Vera. Oi. Estou pensando exatamente isso. É. Amanhã eu estou lascada, que vou estar sozinha em casa sem o Jonas, que vai ser de mim. Amanhã nós vamos estar com você, Betinha. Amanhã nós eu vamos... sei, mas eu não tenho o Jonas aqui para me dar um socorro. Ele vai fazer isso à distância. É, tá... é verdade. É verdade. Conversando, a apresentação foi para outro lugar. Obrigada, Jonas. Não, não foi. Não está indo. Está vendo? Ah, pelo mouse. Pelo mouse. Tá bom. Então, vamos lá. Então, seguindo né, a o nossa, a nossa, a nossa, nosso debate, vamos tentar, é, muito mais importante do que a gente tem respostas, é a gente fazer perguntas é, que nos façam refletir sobre o processo educacional. Né? Então, mudar os paradigmas da educação, que é o que o Vinícius está trazendo aqui, mudar para quê? Para que nós temos que mudar esses paradigmas da educação? A gente tem que pensar sobre isso, né? Mudar por quê? E mudar o quê? O que, que a gente tem que mudar e mudar como? Né? Esse é o mais difícil. Muitas pessoas têm essa reflexão que precisa mudar e sabe por quê, mas não sabe como mudar, né? 
E o papel do docente e do, do discente no século XXI também é totalmente outro, ou deve ser totalmente outro. E o que vocês estão dizendo é que a gente ainda observa, na realidade, de muitos cursos formativos no Brasil e em outros países também, que a gente tem currículos do século passado e metodologias pedagógicas também do século passado. E, por isso, muita dificuldade de aprendizagem mesmo, né? É, porque estar bem informado não quer dizer que a gente tenha aprendido. A gente pode estar muito bem informado sobre determinados temas, mas não ter aprendido, de fato, aquelas questões. Né? Então, refletir sobre isso é importante. Quando a gente pensa né, nos paradigmas das metodologias conservadoras ou tradicionais, a gente vê que ela se foca ela se pauta numa inspiração que é cartesiana, newtoniana. O que, que é isso? É, uma, é uma, um paradigma de uma educação fragmentada e reducionista, né? que separa corpo e mente, separa a pessoa, né? corpo, do que ela pensa, da bagagem de vida, da vivência que ela tem, na verdade. E ele, ele tem um foco, essa metodologia conservadora e tradicional, ela foca na eficiência técnica, e é importante, que é extremamente importante a nossa capacidade, a nossa é, competência intelectual, ela é bastante importante. E, a, e uma metodologia tradicional, ela foca na competência intelectual, só que ela deixa frágil as outras competências que são as socio-relacionais, as psicossociais, né? as competências relacionais que é um pouco daquilo que o André Lopes trouxe na aula de segunda-feira. A gente vai conversar um pouco hoje com as questões da, é, trazidas pelo André na segunda e pelo Márcio ontem na terça. Vamos fazer essa interlocução entre as falas. Né? Eu estou participando aqui do, do seminário com vocês desde o início para a gente ter a noção de tudo que está sendo trabalhado. Por quê? Porque eu considero que essa integração curricular é importante. É difícil você entrar num processo formativo, cair de paraquedas. Isso é tradicional. Isso é você pegar uma disciplina, ir lá e focar um assunto e ir embora. Né? Isso é o que a maior parte de nós todos tivemos no nosso ensino primário, secundário, até na nossa graduação. Né? E depois a gente sabe o quanto que é difícil na vida real, no mundo real do trabalho, a gente ficar fazendo esses links. Então, voltando para as metodologias tradicionais, elas trabalham com disciplinas que são estanques. As disciplinas são separadas. Elas, elas fazem um exercício de separar tudo que existe de verdadeiro no mundo, que é tudo junto e integrado, elas separam. Elas fazem um trabalho que é muito trabalhoso, inclusive, separar tudo. Né? Como se as coisas acontecessem assim, estanques, e, não, e não, na verdade não é isso. O docente ele assume o papel de transmissor de conteúdo né? e o discente é, assume o papel de retenção e de repetição dos mesmos conteúdos, uma atitude passiva e receptiva, sem a necessária crítica e reflexão. Então, é aquele, aquele aluno, aquele estudante que está ali para receber aquelas informações do professor, que é o detentor do conhecimento, ele é um pesquisador que sabe muito sobre aquele assunto, ele sabe muito realmente, mas só que ele vai passar essas informações e não necessariamente os estudantes vão aprender aquele tanto de, 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 de conhecimento que ele tem, porque não é assim que a aprendizagem se dá. Né? É, ocorre uma consciência ingênua, ingênua no sentido de não ter uma crítica, de não ter uma reflexão, de não desenvolver esta capacidade. Né? É, é uma concepção bancária, com depósito de conteúdos para memorização, isso é uma teorização da psicologia que trabalha essa, esses conceitos da concepção bancária do ensino, que é a de repetição, memorização, decoração, decorar os conteúdos, né? não necessariamente é, na aprendizagem em si. Trabalha uma avaliação que é somativa, ou seja, pontual e de verificação de conteúdos acumulados e memorizados. Então, assim, ela tem uma lógica dentro dela. A metodologia tradicional, ela, ela co, co, continua com essa lógica. Se ela é, se ela foca no ensino técnico, se ela foca 
nas disciplinas separadas e na repetição e na retenção desses conteúdos, ela avalia também o tanto que você teve, o tanto que você memorizou, o tanto que você decorou, o tanto que você acumulou, está tudo certo até aí. Ou seja, só que não, né? mas é isso. E ela foca na cognição, na capacidade cognitiva, intelectual da técnica. E aí, quando a gente segue para as metodologias ativas de aprendizagem, a gente começa a verificar que são paradigmas né, que são totalmente diferenciados. Total... É, uma, é uma outra lógica, uma outra forma de ser, é uma outra postura, e não só na educação, é postura na vida. Né? Então, para que a gente está trabalhando com vocês esse tema, sendo que não necessariamente vocês vão para a docência ou vão trabalhar com a educação, mas a gente traça um paralelo entre o ser docente com uma metodologia ativa de aprendizagem, mas o ser profissional também numa lógica de acolher o outro e de receber essa, essa outra pessoa enquanto sujeito, não enquanto um assujeitamento de quem está ali junto conosco numa, num atendimento clínico, por exemplo que vai para muito além da clínica. E aí a gente conversa um pouco com a aula do, do André, inclusive, quando ele traz aqueles passos da clínica, né? é, muito interessantes, naquela aula que ele deu na segunda, a gente só vai conseguir fazer aquilo e ter aquela abordagem se a gente tiver uma postura ativa no processo. Né? E também... É foca na questão de, enquanto profissionais de saúde, nós temos que estar trabalhando é, nessa lógica da, das relações mais dialógicas nos nossos processos de trabalho com a equipe, né? nos processos de educação permanente. Então, aqui a gente vai ver que ocorre uma prática educacional libertadora, né? libertadora no sentido do capaz de produzir uma nova lógica na compreensão do mundo. Tá? de currículos integrados por módulos interdisciplinares, então, de quebrar aquele processo disciplinar, de reduzir e de separar os conteúdos, as matérias, e de misturar tudo isso, como a vida ocorre, de fato, em módulos interdisciplinares, e colocar esses módulos interdisciplinares em currículos integrados, mais para frente a gente vai ver um pouco do que é um currículo integrado, de fato, Trabalhar com os pilares da educação, que são o aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver e aprender a ser. Né? Na verdade, assim, para aprender a aprender, a gente tem que estar dentro de uma metodologia ativa que te desenvolva esse aprendizado e essa autonomia. Se a gente está numa metodologia tradicional em que o professor é detentor do conhecimento e você, aluno, é passivo e recebe para memorização, é, você não está, na verdade, necessariamente aprendendo a aprender. Você está... É, é como se você... Você não está, na verdade, sendo aprendendo a, a pescar. Né? Você está pegando o peixe ele pronto. Tá? E aprender a conhecer e aprender a fazer... É, é fazendo de fato, fazendo como? Na prática. Fazendo na prática, mas durante o seu processo formativo, não depois. Né? E aprender a ser é sendo, sendo profissional, aprender a ser, sendo profissional, desenvolvendo as competências e habilidades e atitudes no decorrer daquela formação, na prática. Né? E aí a gente começa a trazer para vocês aquela questão do, do chá, que é o CHA, né? conhecimento, habilidades e atitudes. O conhecimento é o que foca, na verdade, para o conhecimento mais cognitivo, intelectual, mas as habilidades e atitudes é o que as metodologias dão conta de abarcar para além do conhecimento da técnica ou do conteúdo, para a desenvoltura da pessoa como um todo, da formação do cidadão como um todo, né? nas suas habilidades, nas suas atitudes, nas suas relações. As abordagens pedagógicas progressivas que implicam na formação dos, dos sujeitos sociais, né? que é o que a gente estava falando, uma formação que vai além de um conteúdo técnico ou tecnológico, mas segue para a formação do sujeito como um todo, como é que a gente forma o sujeito? Primeiro, primeira coisa, considerando ele como sujeito no processo o tempo todo. 
né? A gente sabe que nós que passamos por um ensino é, tradicional conservador, muitas vezes nós não fomos considerados sujeitos no processo. Eu, semana passada, eu estava dando uma disciplina de metodologias ativas de aprendizagem numa pós-graduação que reunia cinco programas de pós, de formação, formações distintas da área da saúde, mais de cinco ou seis formações. E várias experiências que esses alunos trouxeram, aqui a gente não vai ter muito tempo de trazer as nossas experiências, mas eles trouxeram experiências que foram muito impactantes, né? de que bloquearam, em alguns momentos, o seu processo de aprendizagem porque não foram considerados como sujeitos, porque foram é, colocados em evidência quando erraram, né? porque não foram ouvidos quando gostariam de ter sido implicados no processo. Enfim, é, muitas, muitas experiências, inclusive, muito dolorosas para algumas pessoas e que eu tenho quase certeza que aqui entre nós a gente também traz experiências aí dolorosas da nossa, do nosso processo formativo. Né? E, e continuando a falar das metodologias ativas, elas são alicerçadas em princípio teórico significativo, ou seja, do desenvolvimento da autonomia. A aprendizagem significativa ela é calcada na, na teoria de Ausubel, né? que fala e que traz toda uma, uma fundamentação teórica para quem quiser estar tá, tá estudando, aprofunda, aprofundando um pouco mais disso depois, que se baseia na contextualização de tudo que a gente estiver é, estudando, aprendendo, de todo o processo de formação, ou mesmo num processo de relação clínica é, profissional-paciente, que a gente é, trabalha em cima de coisas que tenham um sentido para aquele momento que tenham conexões com uma prática real, que te, estejam acontecendo de fato. E para tudo que a gente for pensar em termos de conteúdo, de aprendizagem, para tudo tem uma correlação é, de coisas que acontecem no aqui e agora. Né? Então, não precisa a gente ficar trabalhando um processo formativo que não tenha conexão com o mundo real. Então, por exemplo, numa, num processo formativo que vocês estão, que é uma residência, profissional, ela tem uma metodologia ativa de aprendizagem muito interessante, porque vocês estão na prática o tempo todo, vocês estão inseridos no mundo real do trabalho. Vocês estão diante desse trabalho real e das pessoas reais, e aí, a partir desse contexto, que é o mundo verdadeiro, vocês, então, aprendem e vão buscar a teoria sobre aquilo. Então, faz essa, essa interlocução entre ação, reflexão, ação, que é extremamente importante para a aprendizagem. Nesse sentido, as, as metodologias das residências elas são muito bem vistas, né? enquanto metodologias potentes, muito mais potentes do, do que, por exemplo, um curso de especialização teórico que se baseie numa metodologia tradicional. Tá certo? É, e o sujeito com capacidade de se autogovernar de autogovernar o seu processo de formação. O ensinar exige respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito, né? de você considerar a, a outra pessoa é, com toda a dignidade que ela merece ser considerada. Respeito à bagagem cultural desse, desse discente, respeito às experiências e vivências na vida dele que ele traz. E aí o ensino tradicional diz assim, não, mas ele não sabe nada, ele não sabe nada porque ainda não estudou essa matéria, ele não teve ainda tal e tal e tal disciplina, né? Mas não necessariamente a gente está falando aqui de uma bagagem de conhecimentos teóricos da disciplina em si, né? A gente não necessariamente está falando disso, do conhecimento técnico ou da competência intelectual, nós estamos falando, sim, da vivência da vida, da experiência da vivência da pessoa. Então, qualquer assunto que a gente estiver trabalhando em sala, seja ele qualquer ementa de qualquer conteúdo, ele tem referência com a vida real das pessoas que estão ali naquele grupo e elas têm experiências para trazer vividas, que aconteceram com ela, com a mãe dela, com o irmão, com o vizinho, com... que são experiências vivenciadas, e dessa experiência vivenciada, você traz né, 
a, a implicação de quem você tiver, do grupo que tiver ali é, implicado nesse estudo ou nessa relação clínica que você está atuando, é, o compromisso dela ali para, a partir dessa vivência que é cultural, você então aí poder estar tá agregando alguns conhecimentos que são do mundo científico. Então, aí se soma o mundo científico com a, com a vivência, com a experiência das pessoas. Então, ocorre uma construção da consciência crítica. Né? A consciência crítica é quando você chama a possibilidade de todos que estão no processo a participar dessa reflexão, dessa crítica e dessa construção. O docente assume um papel de facilitador do processo de aprendizagem e o, do, e o discente de uma atitude ativa e de protagonismo, então totalmente diferente daquele ensino tradicional que a gente estava vendo lá. É, o professor não vai chegar como detentor do conhecimento e ficar dando aulas e mais aulas sobre o que ele já aprendeu na vida dele toda, ele até pode fazer isso e deve fazer isso, mas em alguns momentos estratégicos. Então, a aula expositiva ela é extremamente importante, não é que nós não consideramos essa importante, ela é importante, sim, só que em momentos estratégicos daquele currículo. Depois de você ter trabalhado com muita bagagem cultural do estudante, com muito processo de ativação desse estudante como protagonista, depois de ter desenvolvido a capacidade e de ter desenvolvido a busca do estudo dele, como vocês, é, dois dos colegas trouxeram aqui, a Bruno e mais algum, alguém, trouxe a experiência que fez, né, que estudou antes é, de ter ido, é, tido aquela aula, né? depois de ter toda essa ativação do processo, aí sim o professor chega e pode dar, o especialista chega e pode dar uma aula, que a gente diz que essa aula pode ser considerada uma, uma aula sobremesa, depois, desse, depois de um almoço, um café, um café da manhã, já muito, de muita pesquisa por parte dos estudantes. Né? Então, é, exige trabalho constante de reflexão dos docentes e de discentes. Então, nessa reflexão de todos os participantes do processo de aprendizagem, ocorre aprendizagem de todos os lados. Né? Os professores aprendem muito e os estudantes também aprendem muito. A avaliação ela é formativa, processual, de inclusão e na busca de caminhos para as fragilidades detectadas. Então, para que, que ocorre a avaliação? Não mais, como a gente estava falando, para detectar o que você acumulou de conhecimento ou uma, uma, uma avaliação somativa e pontual, mas uma avaliação no processo. Formativa quer dizer no processo, quase sempre. Hoje, amanhã todas as semanas, durante todo o processo daquele, daquele curso formativo, né? e de incluir o outro e de estar, através daquela, daquele olhar, daquela avaliação, você conseguir passar e dar feedbacks qualitativos para o outro, né? para que, através desses feedbacks qualitativos, quem tá, está, estiver no processo formativo tenha clareza de que, quais os caminhos que ele pode melhorar. Então, eu tenho que ser capaz de dar um feedback dizendo quais são as fortalezas que eu observo naquela, naquele estudante, quais são as fragilidades que eu também observo e por onde ele pode caminhar, né? para que não chegue lá no final do processo formativo, no final do semestre, esse aluno não deu conta de aprender, ele vai reprovar, teve nota vermelha, reprovou, não foi capaz. Quer dizer, isso é um, um ensino... É, que não deu conta de fazer uma avaliação é, junta, ali, conjuntamente nesse processo, e uma avaliação que, que tenha pontuado esses caminhos e, e buscado esse resgate de todos nós que temos a capacidade de aprender, sim. Né? E, e aqui o foco nas esferas da cognição, habilidades e atitudes que eu tinha falado para vocês, que é o CHA, o CHA. Então... É, por conta dessa, dessa discussão toda que a gente está tendo aqui, ocorrem novas compreensões sobre, educa sobre educação e trabalho e, e que deixam clara a necessidade de mudar a formação. Né? Nós temos necessidade de mudar a formação dos profissionais de saúde, mas por quê? Então, aí voltando para aquela pergunta lá do início, 
Para que é que nós temos que mudar? Por que é que nós temos que mudar? Não está tudo muito bom? Muito bem? Né? Aí a gente vai conversar um pouco com a aula do Márcio ontem. Vocês viram que o Márcio trouxe aqui é, todo um processo de legislação que mudou desde a década de 70, 80, na década de 90 e depois nos anos 2000, ele passa por, uma, por, uma, por alterações intensas de legislação na área da saúde e que tem, uma, é, tem a, o, seu, o seu foco principal na mudança constitucional de 88, que, que é, na verdade, o processo de reforma sanitária brasileiro. Né? Então, as políticas nacionais de saúde e de educação, nos últimos 20 ou 20, 30 anos, colocam em evidência a necessidade de mudar a formação dos profissionais. Por quê? Passamos por um momento, um movimento intenso de reforma sanitária. Saímos de um sistema de saúde que era focado na doença, né? E passamos para um sistema de saúde focado na saúde, na vigilância em saúde, na epidemiologia, na saúde da família. A saúde da família, pelo qual vocês estão hoje trabalhando, nas, nos paradigmas da atenção primária em saúde, ela é muito recente. Ela é dos anos 90 para cá. Vamos dizer que em 94 a gente teve ali a, as primeiras equipes de saúde da família, não é, Beth? Antes disso, para os que são novos, não fazem, talvez não façam ideia disso, mas é, não existia, né? não existia trabalho em equipe, era o um trabalho unidisciplinar e centrado no médico, centrado na doença, centrado no hospital. Então, como o Márcio falou ontem, era quem tinha a carteira assinada que ia lá no Inamps e tinha direito a ter a sua a assistência à doença. Não era nem a atenção à saúde, cuidar da saúde. Era assistência à doença, internava e cuidava daquela doença. Quer dizer, completamente diferente da, dos modelos de atenção à saúde que temos hoje. Então, como é que a gente muda totalmente essa lógica e não muda a formação dos profissionais. E vamos pasmar todos nós. Grande parte dos nossos currículos ainda não mudaram, ainda estão lá naquela lógica, centrada na doença, no hospital, no INAMP, no médico é, sozinho trabalhando ou no enfermeiro. E aí, então, a grande parte dos profissionais de saúde chegam no Sistema Único de Saúde e não tem um perfil que seja um perfil esperado. E aí a nossa residência, eu sei que a gente tem aí várias graduações, várias formações, né? e é extremamente importante estar trabalhando com todas elas nessa, nesses desafios aí da, de uma formação mais integrada. E, e a educação, enquanto importância da aprendizagem significativa, que é uma necessidade de desenvolver a capacidade de aprendizagem a partir das experiências vividas que é que nós já falamos, né? Então é importante que o processo de formação em saúde ele parta de conhecimentos e vivências pré-existentes dos estudantes para construir a ressignificação dos conhecimentos. Por isso que é importante. Não é por outra coisa, né? Mas por que que tem que partir do conhecimento das vivências dos estudantes? para isso, para que ele consiga ressignificar aquele conteúdo para realmente aprender, porque senão eu vou ficar memorizando, decorando aquela matéria, vou saber aquela matéria, mas não necessariamente eu vou aplicar, vou saber aplicar aquela matéria quando eu estiver sendo demandado ali enquanto profissional de saúde daquela área. Né? Estimule a curiosidade e a criatividade dos estudantes e lhe dê tempo para que possa ativamente as experiências e conhecimentos necessários para avançar em sua formação. para que Então, assim, estimular essa curiosidade e essa criatividade para que ele possa amadurecer e buscar essas coisas autonomamente, esses conhecimentos autonomamente, procurando o professor sempre no papel de facilitador ou tutor de aprendizagem. né Procure respeitar a maneira única e singular de cada estudante no processo de vivenciar essa experiência de construir conhecimento. Então, nesse sentido, a gente sabe assim que as pessoas aprendem muito de formas diferentes. Elas não aprendem todo mundo igual. 
né? Nós somos únicos e singulares. O ensino tradicional, ele parte do princípio de que todo mundo aprende igual. E independente se aprendeu ou não, eu vou seguir a minha aula porque eu tenho matéria a cumprir. Eu tenho uma carga horária a cumprir, eu tenho que dar aqueles conteúdos e sigo para frente com uma avaliação é, somativa, pontual, que não me dê, que não me dá a oportunidade de parar para fazer uma, uma ressignificação naquele conteúdo e eu vou seguindo para frente. Quantos de nós já não passamos por situações em que o professor estava lá na frente e a gente estava lá atrás ainda com dúvidas, sem entender o básico daquilo, e aí sim que a gente não ia entender mais para frente nunca, porque a nossa dúvida estava muito lá atrás. E aí, o que adianta eu ficar? Mas aí chegou no fim do semestre, o professor cumpriu aquela carga horária toda, cumpriu as ementas, cumpriu as aulas todas, enfim. É, é um processo que, que chega a ser, um processo de educacional que seja... seja chega a ser cruel em muitos, em muitos momentos. Né? Então, por isso, a formação dos profissionais de saúde ela, ela é complexa, né? ela é muito complexa. Não basta conhecer o corpo humano e os meios diagnósticos. Tem cursos que acham que basta. Ah, conhece tudo do corpo humano e todos os diagnósticos, formou, pega o diploma e tal. Não basta conhecer as doenças e os remédios, não basta. Nesse mundo de hoje, não basta. Com o Sistema Único de Saúde, né? com todas essas, com todos os desafios de uma mudança é, é, paradigmática, da, paradigmática de atenção à saúde e, de, e desses é, princípios da atenção primária em saúde, principalmente que vocês estão estudando, não basta conhecer as doenças e os remédios é preciso aprender a conhecer e a compreender o ser humano na sua integralidade para ser capaz de compreender as pessoas no seu processo de quê? De vivenciar a saúde e doença da vida e da morte. E aí que eu considero que essa não é uma atribuição apenas do médico de saúde da família ou do fisioterapeuta de saúde coletiva ou do psicólogo da saúde coletiva ou do farmacêutico, não. Essa é uma competência que deva ser de todos os profissionais de saúde, dos especialistas também, que é aquilo que a gente estava conversando antes de ontem. Todos os profissionais de saúde devem ter essa capacidade de compreender o ser humano na sua integralidade. Quem de nós já não foi um especialista e se sentiu ali assujeitado no processo? Você vai no cardiologista... E aí ele olha exatamente só aquilo e não consegue olhar a pessoa como um todo e você sai dali com uma série de, 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 de outras complicações e, na verdade, a eficácia daquele, daquela consulta, daquele tratamento, daquela terapêutica, ela não, consegue, ela não consegue ser total porque eu sou muito mais do que um coração, porque você é muito mais do que um, o seu fígado. Enfim, é, é essa discussão que vocês têm certeza que tem, que tem travado aí no processo formativo de vocês. Então, não basta estar apenas no hospital, né? eu tenho que estar em todos os espaços aonde há vida. Não basta dominar as técnicas, é preciso incluir temas que são transver transversais a essas questões, que são éticas, que são humanísticas, que são de formação de cidadania, né? discutir a ética em todos os momentos, não só numa disciplina separada, mas em todos os fazeres, é, daquele momento. Então, é preciso estar em todos os locais aonde ocorre processo de saúde e doença. Tá? Então, não só no hospital, não só na unidade básica de saúde, não só também na atenção secundária, mas na, nos centros de convivência aonde as pessoas estão. Né? Para isso, na saúde da família, a gente, tá, a gente vai fazer as visitas domiciliares. Né? É, a gente estava falando sobre isso essa semana, que o espaço da visita domiciliar ele é privilegiado para que a gente é, tenha um olhar sobre muitos outros aspectos que não só aquele que você consegue olhar a nível do, do consultório, né? a nível de uma unidade básica de saúde. Então, é preciso aprender a construir projetos terapêuticos em equipe e que tenha o usuário como interlocutor Desse, dessa participação das, 
das decisões. Vocês estão fazendo isso. E eu acho que muitos de vocês estão fazendo pela primeira vez, né? Construir projetos terapêuticos singulares com vários profissionais de formações distintas. Eu nunca tinha feito isso. Como é? Considerar que os saberes das profissões, é, existe um saber de campo e um saber é, específico da, da profissão. Né? Então, existem os saberes que são específicos de cada profissão, mas existe o saber do campo da saúde, que aí cabe todos nós. E existe também o saber do usuário, que deve ser considerado nessa, nessa construção do projeto terapêutico. E não apenas eu chegar lá para esse paciente e fazer a minha prescrição, seja ela médica, seja ela da psicoterapeuta, seja ela do enfermeiro, sem considerar uma decisão do usuário. E aí, quando a gente faz isso, muitas vezes ele não adere ao tratamento. E por que ele não adere? Aí a gente sai falando, não, mas não tem adesão. Não tem adesão a esse programa. E porque, muito provavelmente as pessoas não foram incluídas, não foram implicadas no processo. Né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente é, observa que falar de metodologias ativas de aprendizagem diz respeito à educação em si, mas diz respeito também à nossa conduta clínica enquanto profissional de qualquer área. E diz respeito também ao nosso, às nossas relações no processo de trabalho que temos com as equipes aonde estamos, né? quando discutimos o nosso processo de trabalho para avançar, para crescer e para considerar todas as pessoas. E aí, falando um pouco de currículo integrado, né? que, na verdade, eu, eu penso que muitos autores colocam isso, que para trabalhar com método ativo de aprendizagem, é, pressupõe trabalhar com currículos integrados, né? que é a integração da prática com a teoria, mas quando? Ah, em algum momento vou integrar a prática com a teoria? Não, em todos os momentos, desde o começo até o final de determinado processo formativo. Né? É, pressupõe construção do conhecimento no processo, né? com, com, pressupõe a busca de soluções em, diver, em diferentes situações, então diferentes situações são colocadas para que os estudantes possam ir buscando as soluções da, daquelas situações né, e daquelas situações integrando o ensino, trabalho e comunidade. Então, quando ocorre uma integração do ensino, do trabalho e da comunidade, eu estou trabalhando com currículo integrado, por exemplo, o currículo de vocês tem uma integração ensino, trabalho e comunidade, porque vocês estão inseridos no trabalho estão inseridos na comunidade e, e o eixo ensino está dentro deste processo junto com vocês. É um tripé. Né? Ocorre a integração docente-estudante numa relação de proximidade, ocorre uma adaptação a cada realidade local e, a, e aos padrões culturais próprios de uma determinada sociedade, ou seja, eu vou trabalhar com os padrões culturais que são reais e verdadeiros daquela sociedade, eu não vou trabalhar com um padrão de uma sociedade que não é aquela que foi inserida. É como se vocês estivessem aqui nas unidades aonde vocês, cada um de vocês está inserido, trabalhando com a realidade, por exemplo, de uma de uma sociedade canadense, né, que não tem nada a ver com o que com o que vocês estão vivenciando aqui. Quer dizer, não teria sentido nenhum fazer isso, né? É, pressupõe o restabelecimento da relação entre conhecimentos selecionados por diferentes disciplinas de integração curricular, então, diferentes disciplinas que já estão integradas aqui é, naquelas, naqueles módulos é, interdisciplinares, né? abandonando o trabalho por disciplinas e trabalho com módulos interdisciplinares. E aí a gente verifica que, trabalhando com currículo integrado, eu consigo trabalhar o currículo em espiral, né? Então, metodologias ativas de aprendizagem pressupõem currículo integrado, que pressupõe currículo em espiral. O que é um currículo em espiral? Por exemplo, vocês têm um curso que é, tem uma duração de dois anos. É como se todas as disciplinas deste curso começassem juntas aqui nesse meinho, 
nesse meio aqui no início, aqui no, no, no meio da espiral é o início do curso, como se tivesse sido lá aquela aula inaugural em fevereiro, que eu participei com vocês, né, no início do curso, e as disciplinas, elas não teriam início e fim durante o seu processo, como geralmente no, no ensino tradicional ocorre. Ah, agora tem a disciplina tal, ela acaba daqui dois meses, aí começa a outra, acaba, ou vai esse semestre todo com quatro disciplinas, elas acabam, outro semestre são outras disciplinas. Não, as disciplinas todas começam juntas aqui no currículo em espiral, nessa, nesse desse início do currículo, e elas seguem juntas, como se elas estivessem de mãos dadas aqui, ó, fazendo estes círculos em espiral, até quando, Vera? Até quando o curso finalizar, até aqui. Acabou, até no final do segundo ano. Tá? Mas para que isso? Porque na prática, na verdade, as disciplinas, e, e, elas são juntas, e as disciplinas básicas, e de intervenção e de aplicação profissionalizantes, elas têm que caminhar juntas, né? Para que eu tenha um entendimento e possa fazer as correlações e os links das coisas. Na graduação tradicional, essas disciplinas, elas são muitas vezes um currículo, ele, ele divide, ele começa pelas disciplinas básicas e depois a gente trabalha as disciplinas de intervenção e, por último, as profissionalizantes, lá no fim do curso. Aí, quando eu estou nas profissionalizantes, eu não lembro mais as básicas, não consigo fazer esse link. Então, eu tenho que pegar aquele caderno lá do primeiro ano para abrir de novo, para estudar, para eu sozinho, enquanto estudante, começar a fazer os links. Quando eu estou num currículo integra... é... em espiral e integrado, esses links é... são trabalhados o tempo todo juntos, né? Eu, isso possibilita que eu identifique o problema, que eu formule explicações para para esse problema, que eu elabore questões de aprendizagem, que eu busque novas informações sobre aquilo, que eu construa novos significados, ou, que se, ou seja, que eu ressignifique aquele conhecimento que eu tinha lá atrás, que era o conhecimento da minha bagagem de vida, meu conhecimento cultural, e que a gente avalie o processo como foi. Né? Então, isso aqui... É um processo belíssimo de aprendizagem que acontece que ninguém mais tira da pessoa. Quando a gente consegue avançar nesse nível de aprendizagem, não tem esquecimento, não tem a pessoa que vai te retirar o que você está acumulando em termos de conhecimento teórico e técnico, porque não é só isso. Você aprendeu a técnica e o conteúdo e a teoria, mas você aprendeu junto para que que ela serve e em que momento que você aplica. né? E isso é muito mais motivante, tanto para o professor como para o estudante, porque muitas vezes a gente perde a motivação num determinado processo, porque a gente não entende por que está aprendendo aqui. Porque a gente não entende por que nós estamos estudando determinada coisa. Né? Aqui é, é, é uma pirâmide de aprendizagem que eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido acesso Alguns podem ser que não, mas é uma pirâmide de aprendizagem que mostra exatamente a fundamentação teórica do que a gente está falando aqui. Se eu trabalho num processo formativo aqui embaixo, apenas com a leitura ou uma apresentação oral de um determinado conteúdo, eu estou trabalhando na questão verbal aqui, né? no, no, no sentido, a, na participação verbal do, dos participantes daquele processo, eu posso garantir 20% da aprendizagem da, da, do que se ouve ou lê de, uma, de um determinado conteúdo. Quando eu amplio essa, essa pirâmide e começo a trabalhar também no sentido visual, né, eu, eu trabalho com a apresentação de slides, com a apresentação de vídeo, de multimídias, com a observação de uma demonstração, de uma situação, de uma simulação de caso eu posso aumentar de 30% para 50% essa capacidade de lembrar, a capacidade de aprender, na verdade, de fato, o que se ouve, lê ou do que se vê. Mas o ideal é a gente estar aqui em cima dessa pirâmide. O mundo real hoje, o mundo contemporâneo, não cabe mais a gente não estar aqui em cima dessa pirâmide. Né? Por quê? Porque eu tenho acesso às informações, ao conhecimento, à teoria, à 
a ciência, eu tenho acesso muito facilmente hoje pela internet e eu não preciso estar focando só nisso, mas eu tenho que focar muito mais nessas outras competências aqui que são integrais, colocar o estudante ouvindo, falando, vendo e fazendo. E aí, por conta de estar fazendo essa questão toda integral, é que eu vou conseguir aqueles pilares da educação que a gente estava falando lá no início, que é o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conviver. Como é que eu faço, Vera? Como que eu coloco esses pilares na prática? Fazendo isso aqui, trabalhando esses pilares na prática, né? fazendo o processo todo através de participação de uma discussão em grupo, preparação de apresentação de um trabalho, simulação é, de uma experiência, participação numa situação real, colocando os estudantes todos a fazerem todos esses processos e quando? O tempo todo, do começo ao fim. Não adianta fazer isso aqui só uma semana, um tempinho. É o tempo todo, do começo ao fim. Então, aí a nossa capacidade de aprendizagem, ela amplia muito. Tá? E aí, é, a, algumas estratégias ativas de aprendizagem são muitas, né? Vocês mesmo trouxeram aqui a sala invertida, é, eu estou trazendo aqui para vocês a aprendizagem baseada em problemas, o PBL, que também a, a, a Bruno ou a Bruna trouxe, não estou bem lembrada agora, é, o ensino orientado à comunidade, que é, na verdade, a metodologia com pelo qual a residência trabalha, ele é orientado na comunidade, na, a comunidade, na comunidade e para a comunidade. Né? A problematização é uma, é uma estratégia ativa de aprendizagem e que é diferente do PBL, é uma outra metodologia que tem muitos princípios semelhantes, mas que tem algumas diferenças importantes, né? com a aprendizagem baseada em projetos e com mapas conceituais. A gente avançou muito no tempo, né, gente? Já estamos, são quase oito. É... Aqui, a, a coordenação da residência está dizendo é, que o território é um espaço muito potente para o cuidado na atenção primária em saúde. E exatamente, o território ele é muito potente. Você não precisa, na verdade, trabalhando com o território, buscar, trabalhar aulas teóricas expositivas quase que nenhuma, porque todos os conteúdos necessários a serem trabalhados, de todos os desenvolvimentos, do perfil que você tem que trabalhar naquela formação, o território vai estar te, vai estar te mostrando. Né? E aí vai ser muito mais significativo. A aprendizagem em cima dessa questão, que é real, que o território traz, ele é significativo de uma forma que você vai aprender. Né? seria uma, uma complementando a outra, exatamente, uma complementando a outra. Aqui, a aprendizagem baseada em problemas, falando rapidamente, é o PBL, ela tem como suporte teórico o construtivismo e o cognitivismo. Na verdade, muitas das metodologias ativas de aprendizagem se baseiam no construtivismo. Né? E também mostra que não é nada novo trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem não tem novidade nenhuma, nós é que estamos ainda muito, muito atrasados no processo, mas nos últimos 40 anos, a Universidade de McMaster e Maastricht, na Holanda, trabalham com o PBL e em diversas formações, não só na área da saúde, mas nas ciências humanas, nas ciências exatas, nos cursos de administração, na área jurídica, inclusive, e mais recentemente na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, Harvard, também nos Estados Unidos, Colima, no México, e a experiência no Brasil, ela data de mais ou menos 22 anos. Então, aqui a gente pode falar um pouco de que o Brasil tem trabalhado com um movimento de processos de mudança na formação desses profissionais, que eu tinha comentado com vocês, pelo qual a gente teve a oportunidade de estar tá, de tá atuando nos últimos anos, é, que foi alavancado por muitas instituições, inclusive a Rede Unida, que é uma associação que congrega todas as profissões da área de saúde e educação juntas, né? não apenas uma profissão sozinha, como as associações e conselhos das nossas categorias fazem. É, o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, a Abrasco e outras mais é, instituições que fomentaram durante esses anos todos a mudança dos profissionais de saúde e também 
é, atuaram fortemente na mudança das diretrizes curriculares em saúde nas 14 profissões de saúde no Brasil, que começaram a ter as suas mudanças para esse perfil que nós estamos discutindo aqui nos anos de 2000. Né? Uma leva de cursos teve as suas diretrizes de 2001 a 2004, e agora, de 2014, 2015, nós temos tanto, estamos tendo outra leva de mudanças das diretrizes curriculares, mas todas elas ainda lá no MEC, esperando serem habilitadas, elas ainda não foram habilitadas, o MEC não deu conta de fazer essa homologação das novas diretrizes. Essas são algumas universidades, algumas experiências do Brasil, que datam de 22 anos, e a gente tem o conhecimento de que as pioneiras no Brasil são as universidades é, de Botucatu, Londrina e Marília, né, que começaram esse trabalho lá na década de 90 ainda, e que a partir dessa implantação desses cursos começam a formar docentes de outras universidades e de outras localidades. Nós temos aqui Campo Grande nessa linha, né, nessa linha do tempo, de uma forma importante. Aqui a Unidev de Campo Grande implantou os seus currículos integrados com o PBL de Medicina e Psicologia no ano de 2000, então, faz 20 anos, né? E a gente tem muito que avançar. A gente tem muito que avançar e aqui são os princípios do PBL, né? Os princípios do PBL são todos eles que dizem respeito aos princípios principais dos paradigmas das metodologias ativas, que é uma educação centrada no estudante, que ela é integradora e integrada, né? Que trabalha com aprendizagem baseada em problemas, é, tem a relevância dos problemas prioritários na diversidade de cenários, ou seja, os professores definem essa, trabalham com problemas que são prioritários, porque problemas a gente tem muitos, mas aí você tem que dar um foco naquilo que é prioritário e, e tirar o que é acessório, né? focar no essencial e tirar o que é acessório, trabalha com avaliação formativa e somativa, é, trabalha com equilíbrio de conhecimentos, habilidades e atitudes, então ela não foca só nos conhecimentos teóricos, mas ela foca também nas habilidades e atitudes, que é exatamente nas competências socioemocionais, nas relacionais. Né? A seleção de conhecimentos essenciais eu já falei, a capacitação de docentes nessas habilidades, ela é extremamente importante para trabalhar com o PBL em qualquer outra metodologia, não tem como nós, professores, que fomos formados no ensino tradicional, começarmos a trabalhar com currículos de inovadores, com métodos ativos de aprendizagem, sem termos passado por um processo é, de formação. E eu digo para vocês que esse processo de formação ele é permanente, né? não é fazer um cursinho lá de PBL não sei quando e aí acabar naquilo e continuar atuando é se formar sempre a educação ao longo da vida, para todos nós. Aprendizagem ao longo da vida, educação ao longo da vida. Né? É, ocorre o fortalecimento das relações entre docentes e estudantes, porque é uma outra relação, né? uma relação horizontal. Ocorre o desenvolvimento da capacidade de análise e de avaliação crítica é, de todos no processo, porque... É, foca nos pequenos grupos, né? o, o estudo do PBL, ele usa os pequenos grupos de aprendizagem e os docentes no papel de facilitador. É, é um currículo que privilegia espaços dentro do próprio currículo, da própria semana padrão, para uma aprendizagem autodirigida. O que, que é isso? É um espaço que não tem atividades nem de aula, nem de tutoria. É um espaço que é uma atividade para o estudante estudar. Ele pode estudar sozinho, em grupo, em dupla, como ele achar melhor. E é um currículo que tem a sua educação orientada para a comunidade. Né? Então, essas características é, dizem respeito a essas questões aqui. Eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer tudo isso. Vocês acham que a gente segue? O que vocês acham? Por mim, tudo bem seguir. Só fico preocupada com vocês. Na residência, nós trabalhamos com currículo por competência, exato, ótimo. O currículo por competência, ele se baseia nos fazeres, no aprend na aprendizagem com base naquelas competências, nas habilidades e atitudes daquela formação específica. Né? 
É, o estudante ele é responsável pelo seu aprendizado, que inclui a sua organização do tempo, do próprio tempo e das oportunidades de aprender, o currículo que é integrado e integrador, que eu já falei. O estudante é precocemente inserido nas atividades práticas do mundo do trabalho, como eu falei. Então, assim, o estudante ele é inserido no PBL, no trabalho, da saúde da família ou em qualquer outro qualquer outro local do mundo do trabalho, desde o primeiro semestre do curso até o final. Tá? Do primeiro até o final e com a mesma carga horária, teoria e prática o tempo todo. Isso é, na verdade, uma revolução. Isso é totalmente diferente de um curso tradicional, que trabalha teoria quatro anos e chega no quinto, coloca esse estudante na prática. Para trabalhar na prática, sendo que quatro, nos quatro anos anteriores ele teve aula expositiva e teórica. Né? O, o conteúdo curricular ele contempla, contempla os problemas mais frequentes e relevantes que são enfrentados naquela formação geral, e ele não necessariamente precisa contemplar todos os problemas. Esse que é a questão é, da completude dos currículos. Ah, mas como que não vai trabalhar tudo? É, como você está trabalhando o tempo todo a, a formação, a capacitação do aprender a aprender, né? o estudante vai sair daquele curso sabendo buscar a sua aprendizagem nas situações em que ele for se deparar e que ele se por acaso não tiver visto aquilo na prática. Então, porque não existe condições de você dar todos os conteúdos de todas as matérias o tempo todo, a não ser que você fique só fazendo matéria e conteúdo o tempo todo sem reflexão, que é muitas vezes o que a gente faz. Né? Então, a gente prefere não ficar focando em matéria e conteúdo para dar tudo, mas focar na reflexão, na, no desenvolvimento da capacidade de capacitar aquela pessoa a buscar o conhecimento quando ela precisa. Então, é uma questão de escolha de caminhos totalmente diferentes. Percebem que são caminhos totalmente diferentes, que são posturas totalmente diferentes, né? porque possibilita que o currículo aqui ele é flexível e ele pode ser modificado. Como? Porque como eu estou avaliando constantemente esse currículo, eu estou avaliando o estudante, eu estou avaliando o tutor, o professor está sendo avaliado, pelo grupo de estudantes, o módulo está sendo avaliado, o problema está sendo avaliado, esse problema pode não ter sido bem avaliado naquele semestre, ele vai ser modificado para o semestre seguinte. Então, aí ocorre uma flexibilização curricular para que eu possa estar inserindo questões que ocorram hoje de novidade que não estavam previstas ali naquele currículo, como, por exemplo, a pandemia. O ano passado, a gente não sabia que íamos trabalhar agora com a questão da Covid-19. No currículo flexível, você coloca isso tranquilamente a serem trabalhadas é, durante é, o dia a dia daquele processo, né? E o trabalho em grupo desenvolve a cooperação interdisciplinar e multiprofissional que são estimulados. Né? A atenção ao estudante ela é individualizada, de modo que você possa, que possibilita você fazer, ter algumas é, discussões sobre dificuldades específicas daquele estudante, porque você está trabalhando com um pequeno grupo de estudantes, não com uma sala inteira de 50 ou de 80, né? Aqui são passos para uma dinâmica de um grupo tutorial. Né? O grupo tutorial é onde ocorrem, na verdade, as tutorias em grupos pequenos de estudantes, né? que parte do princípio de que o, o, ocorre primeiro uma leitura atenta do problema e esclarecimento dos temas desconhecidos, uma identificação das questões problema e propostas pelo enunciado, é, oferece umas explicações sobre as questões com base no conhecimento prévio de cada um dos estudantes. Aqui ocorre o brainstorm. É, o brainstorm é você dar aquele espaço para que todos os estudantes do grupo possam se colocar em termos do que eles sabem sobre aquilo. Sobre o quê? Sobre os problemas dentro daquele problema que está sendo colocado ali. Então, aqui, nesse, nesse início, até o, o quinto passo, são, são questões que são levantadas antes da gente ter estudado o lado científico. São de, de experiências de vida, de bagagens de vida de, das pessoas que estão participando do grupo. Aí o grupo resume essas explicações e aí, nesse momento, então, começa a ficar claro quais são as lacunas de aprendizagem. Então, nós sabemos desses conteúdos, nós sabemos isso e isso, isso, mas não sabemos ainda de, de, 
outras coisas, temos lacunas de aprendizagem que temos que aprender. Então, vamos definir questões de aprendizagem que vão ser os nossos objetivos pelo qual nós vamos estudar. Tá? Então, são cinco passos numa primeira tutoria. No sexto passo é o estudo individual, em cima do quê? Em cima dos objetivos que foram traçados. Quem estudou PBL sabe bem como é isso. E aí, então, o grupo ou o indivíduo, individualmente ou em grupo, vão estudar pra, é, em cima de, de literatura científica mesmo, sobre aqueles objetivos que foram traçados. E, então, a dinâmica tutorial ocorre novamente depois de alguns três ou quatro dias, é, em que os estudantes tiveram tempo para estudar, para refletir, para ir para a prática, para ter os seus laboratórios de habilidades e atitudes, para ter os seus laboratórios, inclusive, de comunicação, como a gente estava falando aqui na, naquele dia da aula do André Lopes. E aí o, o grupo tutorial se reúne de novo para uma rediscussão dos avanços que foram obtidos, para o quanto que nós avançamos enquanto grupo sobre os conhecimentos que tínhamos no primeiro momento, sobre o quê? sobre os conteúdos e os objetivos. E aí ninguém mais precisa colocar conhecimento prévio nem bagagem de vida. Os estudantes são chamados a colocar o que eles estudaram do ponto de vista de autores né, reconhecidos da ciência comprovada. Então, aí é que ocorre o salto de qualidade da aprendizagem. É, a avaliação ela é geral e específica, como a gente tá dizendo, estava dizendo, ela é formativa e somativa ao longo de todo o processo, né? ela ocorre de, de várias formas, aqui é uma avaliação de 360 graus. 360 graus a gente diz porque ela dá várias possibilidades de olhares. É a pessoa olhando para ela mesma, é o próprio estudante se autoavaliando, é a avaliação interpares, é o grupo de estudantes avaliando, cada um avaliando o seu colega, é a avaliação pelo tutor, é o tutor avaliando cada um dos alunos, é o teste progressivo que a gente pode estar fazendo no final de cada semestre para avaliar o crescimento da aprendizagem da turma como um todo. São as avaliações somativas, que são avaliações, sim, de conteúdo, aí sim, avaliação de conteúdo, no qual são colocadas questões de forma integrada e esperando que as pessoas escrevam também as suas reflexões, as suas aprendizagens, sobre o processo, né? é uma avaliação do curso, é uma avaliação do tutor, porque cada um dos alunos avalia também o tutor, é uma avaliação do problema e do módulo, e aí todo esse processo é chamado de uma avaliação 360 graus. Aqui é uma coisa que nós já dissemos, só para que a gente visualize o que é o tripé do ensino, serviço, comunidade, ocorrendo juntos e integradamente num processo de formação é o que vocês fazem na residência. Vocês têm um eixo de ensino, o objetivo é ensino, mas vocês estão dentro de um serviço que tem uma comunidade que está lá dentro, vocês estão também na comunidade. Vocês não são profissionais de saúde, é... isso é o que diferencia vocês de um profissional de saúde que trabalha lá na rede da CESAL, né? porque não tem necessariamente o componente ensino. Vocês têm o componente ensino, para isso vocês estão nesse tripé. Né? Esses são os princípios desse tripé, que diversifica cenários de aprendizagem, que articula conhecimentos científicos do mundo do trabalho, que integra a teoria que é com a prática, que faz a reflexão, a ação, a reflexão. Vocês estão fazendo isso diariamente, né? diariamente, e por conta disso estão avançando no processo da, de compreensão, de reflexão, é das formas é, de viver das pessoas, né? Os docentes e profissionais de serviço necessitam construir e ressignificar suas práticas, né? Ocorre muito essa ressignificação, não só de vocês enquanto aprendizes, mas também dos profissionais que estão ali naquelas unidades, eles também ressignificam muito as suas práticas por estarem inseridos e vendo um processo formativo ocorrendo nas suas unidades, né? É, podemos trabalhar com situações simuladas e situações reais também. E aqui a problematização. A problematização, que é uma outra estratégia de aprendizagem, tá? que não é o PBL, que tem é, muitas, muitos paradigmas semelhantes do PBL, mas que tem outra lógica de, de técnica de aprendizagem. Qual é essa lógica? que diferencia. São cinco passos aqui. 
é, todo o processo ele surge da realidade, ele parte da realidade do mundo real do trabalho, ele não parte daquele problema que o PBL trazia lá, que é um problema já escrito pelo grupo de professores, pelo corpo docente é, que trabalha naquele curso e que construiu mediante os módulos integrados, que são de extrema importância. Mas aqui, é, parte de problemas que o grupo vai escolher de uma realidade em que vocês estão vivenciando ali na prática. Então, os alunos são colocados em pequenos grupos para observar essa realidade, né? e vocês podem estar fazendo a problematização dentro da própria residência, e o próprio grupo que trabalha com PBL também pode estar trabalhando com problematização no momento que eles estão inseridos na prática, isso pode ser feito juntos. né Esse pequeno grupo observa essa realidade por algum tempo, identifica pontos-chave da, da, das problemáticas que ele verifica de verdade ali naquele contexto real, né? ele define, em cima desses pontos-chave todos, é, esse pequeno grupo define qual é, quais são os problemas, o problema de maior relevância pelo qual o grupo vai trabalhar, que são muitos problemas verificados aqui, define esse ponto-chave de uma determinada problemática, aí busca-se uma teorização sobre aquela problemática que foi identificada como prioridade e que vai ser trabalhada, e aí, nesse sentido, os pequenos grupos que estão em realidades distintas podem definir problemas diferentes aqui, esses pontos-chave, tá? isso não tem problema nenhum. É, depois dessa teorização, que é o estudo, na verdade, da busca do conhecimento científico sobre, aquela, sobre as questões todas da problemática, ocorrem, hipo, começam a ocorrer no grupo hipóteses de solução. De solução do quê? Da problemática observada, então, o grupo, isso tudo, gente, todos esses passos é com orientação, facilitação e acompanhamento dos professores, do facilitador do processo de aprendizagem. Não é nada solto, é um acompanhamento constante aqui dos professores, monitores, tutores. Né? Aqui, então, uma elaboração de um projeto de aplicação para que ocorra uma solução daquele problema que foi escolhido aqui de ser trabalhado. Os alunos, então, na realidade prática, eles aplicam esse projeto, aplicam de fato, eles, eles têm uma, uma intervenção de fato naquele momento e ocorre toda a aprendizagem durante todo este momento, fechando um ciclo e começando novamente com outras problemáticas e com outros problemas. Então, aonde estão velho, os conteúdos das disciplinas? Eles estão aqui juntos o tempo todo porque os conteúdos das disciplinas eles vão perpassando todo esse processo da problematização e eu tenho que trabalhar de forma integrada com eles. Uma outra estratégia de ensino-aprendizagem é a aprendizagem baseada em projetos, né? que tem a origem na pedagogia de projetos, que também não é nova, que inicia lá no início do século XX, que vem dos Estados Unidos, que tem o Dewey como um dos autores importantes, que trazem essa interlocução, dessa discussão, e que ele fala o seguinte, que, na verdade, a gente está ensinando para a vida, né? É, isso ele já falava 100 anos atrás, o ensino e a aprendizagem, ela, ela deve ser para a vida e não para um contexto específico. E no Brasil surge, a, a aprendizagem baseada em projetos surge nos anos 90. Aqui são alguns autores também que falam desse paradigma de trabalhos com base em projetos, que é o Bigotes, que é o Edgar Morin, para que vocês que tenham interesse possam estar se aprofundando nisso, né? que é, na verdade, que são paradigmas inovadores, que são paradigmas que trabalham a aprendizagem de forma holística, trabalha a totalidade. Por que, Vera, trabalha o holístico e, o total, e a totalidade? Porque um projeto, trabalhar com relação a projetos, em cima de projetos, é, desenvolve a nossa capacidade como um todo. Eu não, eu não tenho como trabalhar com um projeto apenas com uma disciplina. Então, quando a gente está no mundo do trabalho e trabalha muito com projetos, a gente vê o quanto que a gente aprende do todo, da forma holística. E por que a gente não trabalha, então, com projetos durante a graduação? Se a gente sabe que a gente aprende muito isso no nosso trabalho depois de formado. 
Então, inserindo esses projetos lá na formação, na graduação, e mesmo antes, isso alavanca e muito, qualifica em muito o processo de aprendizagem. Né? Por quê? Porque um projeto ele envolve todas essas condições aqui. Ele é complexo, ele resolve problemas, ele trabalha com a problematização, ele, ele necessita que a gente trabalhe no coletivo, é difícil você trabalhar um projeto individualmente, sozinha. Ele traz, ele, ele faz com que as pessoas reflitam sobre. Ele, tem, ele é autêntico, ele é único, um projeto, ele é sempre único, ele é autêntico, um projeto, ele não é nunca igual ao outro, ele tem sempre a sua a, a autenticidade, né? ele exige a tomada de decisões, né? que a gente faz isso na nossa vida profissional, mas que quando os estudantes fazem isso na vida deles, os estudantes, é, alavanca muito a aprendizagem, porque eles têm que tomar decisão é, nesse momento e ocorre a compreensão de novos conceitos, a, da construção de novos conhecimentos, enfim. É, a pesquisa está muito integrada nesse, nesse processo, os estudantes se tornam sujeitos ativos no processo. Eu estou passando meio rápido para a gente poder dar conta, tá, gente? Mas é, eu gostaria que depois vocês pudessem olhar com mais carinho para esse material, para estar tá refletindo melhor, enfim. E aí, uma outra estratégia de aprendizagem e até de, de trabalho no nosso processo de trabalho é, é a questão do, dos mapas conceituais. Muitos de vocês já devem ter trabalhado com mapa conceitual ou conhecem que nada mais é do que uma ferramenta gráfica para organizar e para representar conhecimentos. Né? É um instrumento dinâmico que, que faz com que a gente consiga refletir através de um desenho, através de uma representação gráfica, é, todos os conceitos chaves de uma determinada situação, problema. Por exemplo, quando é um projeto que a gente trabalhou, a gente pode, então, agora parar, vamos fazer um mapa conceitual sobre essa aprendizagem é, do projeto, como, por exemplo, aqui. Né? Esse, é um mapa, esse é um mapa conceitual, mas ele tem que ser construído... Né? pelas pessoas que participaram desse contexto, dessa aprendizagem. Pelas pessoas, por exemplo, vocês podem ler um texto e construir um mapa conceitual a partir da aprendizagem daquele texto, do que vocês conseguem delimitar, que são focos importantes né? é... de conceitos que estavam dentro daquele texto, ou dentro daquele processo de aprendizagem, ou dentro daquela realidade prática, ou dentro daquele projeto, e que eu, visualizando aqui, eu consiga resumir de uma forma com que foi a aprendizagem daquele grupo como um todo. E esse mapa conceitual, ele não tem certo nem errado. Ele é uma representação gráfica do grupo que construiu naquele momento específico. Se eu for estudar mais sobre esse conteúdo, seguramente, depois de ter estudado mais, quando a gente se reunir de novo para ressignificar esse mapa, nós vamos, então, inserir outras coisas mais nesse mapa. A gente diz que nós vamos estar ressignificando esse mapa conceitual. Isso, muitas vezes, é utilizado no PBL, quando lá no início da, da tutoria, no primeiro grupo tutorial, o grupo faz um mapa conceitual em cima da bagagem de vida deles, em cima do brainstorm. É o um mapa, vamos dizer assim, mais frágil. Depois de ter buscado todos aqueles outros conhecimentos e ter agregado conhecimentos, nós vamos, o mesmo grupo ressignifica o mapa, é um mapa muito mais robusto e que mostra o quanto que o grupo avançou e aprendeu nesse processo. Né? Então, aqui, uma, uma frase de Paulo Freire, que diz que ensinar não é transferir conhecimento, né? mas sim criar as possibilidades para sua produção ou para sua construção. Estudar Paulo Freire é muito gostoso, né, gente? Eu sei que muitos de vocês já devem ter estudado, mas os que quiserem se, se deliciar aí com essas, com essas leituras, é um crescimento, é uma aprendizagem para nós, enquanto pessoas, para a vida, para a nossa vida profissional, para a nossa relação de cada um de nós com, com a nossa clientela, com cada um dos pacientes com cada uma das famílias que vocês estão atendendo, com cada um dos, dos colegas da, da equipe que nós trabalhamos, né? 
Então, assim, eu diria que é uma aprendizagem para a vida mesmo. Né? Aqui são alguns, alguns materiais pelo qual a gente se embasa né, de forma bastante importante, que é do Edgar Morin, né, que traz aqui coisas extremamente importantes. E vendo tudo isso, a gente pensa, né, reflete, como ainda hoje a gente tem currículos que trabalham com é, desenhos curriculares que são do século retrasado ou passado. Como temos ainda hoje cursos que trabalham no ensino tradicional, de aulas tradicionais que são do século passado mesmo, né? Então assim a gente não pode mais compactuar com com essas coisas. Aqui algumas algumas obras de Paulo Freire e outras tantas que ele nos nos brinda, né? Com essa possibilidade toda de fazer de fazer essa reflexão para a vida e para as nossas relações. O Ben Alves também é um outro autor bastante interessante aqui. É, que nos motiva muito né? e que faz com que o processo de ensino ele seja com felicidade e com alegria. Né? Um processo de ensino ele não precisa ser pesado, chato e com tristeza. Ele tem que ser com felicidade, com alegria, com motivação. Mas, para isso, eu tenho que implicar as pessoas, todos os sujeitos no processo. Né? Então, assim... É... Eu gostar, é, foi muita coisa, né, gente? Poderia ter diminuído essa, essa, essa apresentação para estar conversando mais com vocês, mas eu estou totalmente à disposição de vocês para a gente estar tá, tá trocando ideias, estar tá trocando sentimentos, afetos, né? O quanto que vocês foram afetados por isso ou não, o quanto eu me afeto nesse, nesse processo, tá? Deixa eu ver aqui o, o chat. Eu super quero esse material. O Jonas vai passar, né, Jonas? Vai colocar para eles no sistema e, e eu me coloco bem à disposição para estar com vocês aqui e em outras situações também. A Regina está dizendo que deu para entender perfeitamente a metodologia da aprendizagem da residência. Ai, que legal, Regina. Que legal, Regina, saber disso. É isso. Vocês são privilegiados de estar fazendo residência, porque a residência ela não tem como fugir de um método ativo, ela é ativa por si só. Vocês são afetados o tempo todo, todos os dias, por toda a complexidade que ocorre naquele território, e aí sim, vocês têm que buscar, têm que correr atrás do aprendizado, aprendizado, correr atrás da teoria, correr atrás do conhecimento científico, correr atrás de fazer as discussões com, com as profissões todas que estão aí no grupo com vocês, porque essa troca de aprendizado entre vocês, ela não tem coisa mais rica, né? Essa troca de aprendizado com a equipe, com o agente comunitário de saúde, com os técnicos, com todos ali da, da, da unidade básica de saúde da família, ela não tem local que fosse mais privilegiado para um processo de aprendizagem. E para que eu me sensibilize cada vez mais de que quando estiver diante de um paciente, né, diante de uma família, eu é, não me basta ter conhecimento técnico, teórico, de diagnóstico, de remédio, de medicamento, de hospital. Não me basta isso. Eu tenho que ser su suficientemente sensível para fazer aquela escuta clínica que o André Lopes trouxe para a gente na segunda, né, e para que eu acolha aquelas pessoas que estão ali. E isso não é só para o médico, claro que não. Isso é para todos nós, para todas as profissões. O que mais que tem ali, gente? Alguém gostaria? Oi, Vera, boa noite. É a Ana Luísa, tudo bem? Oi, Ana Luísa, tudo? Fala, querida. Quero agradecer pela excelente aula. Estou aqui em... Sim, em êxtase, pelo excelente aprendizado. Aprendi muito com a sua explicação de hoje, com a sua aula de hoje. E fiquei mais feliz ainda de, da residente ter feito esse comentário agora no chat, né? Que isso é. nos motiva é. a, a saber que a gente está no caminho certo, né? Que ela hoje percebeu que a gente está é, fazendo, através da residência, a metodologia de aprendizagem. Então, estamos no caminho certo. Obrigada por partilhar conosco todo esse seu conhecimento. 
sensacional. Muito, muito, muito agradecida por esse momento. Ana, isso é arrepiante, né? Quando a gente consegue fazer essa conversa com os nossos estudantes nos grupos, isso é o verdadeiro sentido pelo qual a gente está num processo né, de acolhimento, de formativo, é, que a gente também aprende muito com eles. Então, essa troca ela é muito importante, que a gente possa ter mais momentos de reflexão e de avaliação entre os pequenos grupos, para a gente estar tá podendo dar mais feedbacks entre nós, para a gente receber feedback, nós, enquanto docentes, coordenadores, preceptores desse processo, e nós, enquanto estudantes, residentes, que a gente possa ter é, feedbacks que possam estar tá nos pontuando como é bom um tutor te dar, um preceptor te dar um feedback mostrando, olha, Vera, você tem pontos fortes aqui e aqui, mas é, a, nesses outros quesitos você pode pode crescer muito mais, você tem muito mais condições de, de crescimento, né? de estar mais fortalecida nessas áreas. Quer dizer, uma coisa que te orienta, né? não, não deixa o aluno solto ali sem saber para onde, o que, que ele tem que estudar, como, quando e onde. Né? É o aprender a aprender, isso é muito importante. E, e isso resgata, né? isso não deixa ninguém para trás. Isso tem a ver com a Agenda 2030, dos 17 ODS lá, né, é, do desenvolvimento sustentável. A educação é um dos pilares desses ODS e, e, na verdade, o nosso compromisso tem que ser esse, de não deixar ninguém para trás, de não ficar para trás. E isso é o que a gente está vivendo hoje, né, gente? Nós estamos num momento é, difícil, um ano muito difícil, e que a gente pode se sustentar como entre nós, né? entre nós com as nossas redes, com as nossas redes de afetos, com as nossas redes de relacionamentos, com as nossas redes, é, junto com os usuários, né? é, juntos e misturados. O que mais? A Rejane dizendo que o feedback nos direciona, exatamente. O feedback nos direciona. E ele tem que ser sempre construtivo. Nada de... De, 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 de coisa negativa que não tem sentido nenhum de crescimento. Eu posso, eu posso e devo, sim, estar tá elencando passos é, e pontos que são frágeis de todos nós, mas eu tenho que fazer isso na lógica da melhoria, do crescimento. Eu não posso fazer isso na lógica de acabar com a raça da pessoa. E tem, e tem docentes que fazem isso, a gente sabe disso, né? E aí a gente chega aonde? A gente chega, a gente chega num retrocesso imenso, né? E a gente chega é, em processos que são que trazem verdadeiros sofrimentos, né? Sofrimentos mentais é mesmo. De cada um de nós. Todo mundo avaliando muito positivamente a Ana, agradecendo aí por pelo teu empenho, pela tua apresentação. Foi realmente excepcional, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. Viu? Fico feliz. Então, em nome de todos, agradeço aí. A professora Vera fez essa aula espetacular. Com certeza é, contribuiu muito com a formação. Os meninos, os residentes todos aqui estão super avaliando bem, super agradecendo. É, já fazer a divulgação de amanhã, né? Isso. Beth está com o próximo é seminário, Beth Delegueto. É, eu vou, ó, eu, eu fecho a unidade amanhã às 10, mas vou tentar dar uma corrida aqui. De qualquer jeito, a Letícia vai estar representando a coordenação médica, tá? Eu vou estar atendendo, mas tento dar uma passada também. Tá ok? Vocês então, obrigado já... a todo mundo que participou. Obrigado, professora Vera, mais uma vez. É... E acho que é isso, gente. O material, mais uma vez, vai ficar disponível. O Jonas vai disponibilizar depois. É, quem ainda não assinou aí o Forms para pontuar a presença, né, ter o, o certificado, por favor, acesse, o link está aí à direita no chat. É, e é isso, uma ótima noite a todos, mais uma vez obrigado, parabéns, Vera, pela apresentação. E, é. Beth, até amanhã, tenho certeza vai ser excepcional também, sempre o é. Beijo grande. Beijo grande, gente, muito obrigada pelo carinho. Beijo. <risos>